Ambrosio Rosario dijo que el hospital cuenta con los medicamentos necesarios para asistir a los usuarios que ingresan al centro, pero que no les suministran medicina a los pacientes ambulatorios. Ha tecido de medicamento a través del programa de Promese CAR. Y Promese ha estado abasteciéndolo mensualmente. No con la misma eficacia que antes, o sea, realmente hay, hay líneas de medicamentos que Promese no, no lo estaba abasteciendo los hospitales, pero muy poco. Y qué bueno tú me vas a preguntar. Yo comentaba eh, con una paciente que tenemos grave ahí, y ni los mismos médicos sabían aquí que había una, una batería de antibioterapia tan más de ocho variedades de antibióticos no tiene este hospital, pero antibióticos yo sé, yo de verdad, o sea, de cuarta y quinta generación. Entonces, ¿cómo dicen que no hay medicamentos? Oye, ahí tengo yo bancomicina, aveloz, ciprofloxacina, todo en infusión, que eso, el aveloz cuesta casi cuatro mil pesos, una ampolla de esa de 750 miligramos, y el hospital cuenta con esa, una batería de antibióticos extraordinaria, y así son los medicamentos. Ahora, ¿qué sucede? Que la gente dice que no hay medicamentos. Hay dos cosas fundamentales. Ya los hospitales no son como la otra, los hospitales de 5 y 6 años atrás, que le daban medicamentos tomados a los pacientes y cosas. Los hospitales ya lo abastecen con los, ah, con los medicamentos que se van a usar los pacientes internos, los que están hospitalizados. Antes venía una paciente, un paciente a consultas y tú le dabas medicamentos y le indicaban, ya no, ya no, eso, eso, eso no se da así porque ya los hospitales son para los pacientes que están internos. ¿Cuál es la razón? Que esos pacientes que vienen a consulta son pacientes ambulatorios. Eso deben, lo que deben abastecer a esos pacientes son las UNAT, porque el sistema de salud así lo ha creado, los centros de atención primaria. Y lo otro es que aquí se está usando, no aquí, en todos los hospitales tenemos una línea trazada por el Ministerio de Salud Pública de usar los medicamentos genéricos no comercial. ¿Qué te digo con eso? Eh, eh, un medicamento cualquiera, por ejemplo, una, un CEFO, que es el nombre comercial de una cetriazona. El hospital tiene cetriazona. Pero si el médico le indica CEFO, no va a haber, porque los hospitales están para usar medicamentos de, genéricos, porque eso es lo que promete cae, abastece. Entonces, entonces dicen, ah, que no hay. Pero lo que no hay es ese comercial, ese nombre comercial. Pero sí el producto, la estructura del producto, la tenemos, que es la cetriazona, que es la original. Y así eso es, entonces ese es el problema, que la gente dice que no hay medicamentos. No te digo que el hospital esté abastecido como tiene deficiencia, como, como todos, hasta los centros privados a veces tienen deficiencia porque hay medicamentos también que en el mercado no hay. ¿Ves? Entonces ese es el problema, es que aquí se usan los medicamentos genéricos y los médicos están acostumbrados a indicar los nombres comerciales. Entonces para eso no hay. NTN y Dalmis Arias.